compra da Sauber, Red Bull e Toto Wolff no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar das principais notícias desses últimos dias pós grande prêmio dos Estados Unidos. Já agradecendo a todo o apoio de vocês também nos últimos vídeos, pessoal comentando, participando, é bem legal, estou sempre lendo os comentários e pegando também as ideias de vocês quando vocês acabam postando uma coisa ou outra. Vamos que vamos agora falar do seguinte, nos últimos dias tem saído notícias de que Michael Andretti pode adquirir a equipe Sauber, a Sauber que hoje em dia leva o nome aí de Alfa Romeo por conta do acordo de patrocínio, né? eles têm um acordo comercial que fica o nome então Alfa Romeo para o mundo todo e a Sauber é a equipe mesmo que está ali, a estrutura por trás de tudo. Nós falamos basicamente esses dias de que Andretti estava avançando nas negociações, muitas matérias lá no Ressaca F1 Express para você ver sobre isso, mas parece que teve uma reviravolta. De acordo com o portal The Race, quando o acordo já estava praticamente para ser fechado, o responsável pela negociação acabou pedindo uma taxa a mais de 50 milhões de dólares anuais por 5 anos e que deveria ser pago inclusive com antecedência. Essa taxa seria para a Sauber aí ter uma garantia financeira nos próximos anos para caso tenha algum problema com patrocinadores ou algo assim. Mas essa taxa não teria sido boa aos olhos de Andretti e ele teria então desistido da negociação conforme a matéria que você confere aí embaixo. Ou seja, se esperava-se uma equipe americana na Fórmula 1 ou quem sabe manter a Sauber mas com pilotos americanos, agora a chance já é bem pequena. O chefe da equipe, Alfa Romeo, Frederic Fassor, afirmou que ele não tem absolutamente nada a comentar sobre tudo isso e que não é da conta dele, deixando bem claro que quem vai resolver isso é o pessoal competente da equipe, pessoal ali do Andretti, enfim, não cabe a ele comentar sobre isso e nós ficamos então às escuras sem saber se essa negociação está mesmo avançando, se está mesmo cancelada ou se está no meio termo, se existe a possibilidade de ser renegociada. Por enquanto então nós vamos tratar como suspensa essa negociação que não teria então dado certo por conta da tal taxa de 50 milhões de dólares. Mas e você, se estivesse no lugar do Andretti, acha que valeria a pena pagar além do valor, claro, do valor já estipulado pela compra da equipe, da empresa, ainda pagar os 50 milhões anuais? Você faria esse negócio ou não? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para Mercedes e Red Bull, começando pela Mercedes. Toto Wolff falou sobre a estratégia da Red Bull no Grande Prêmio dos Estados Unidos, inclusive elogiando. Ele fala em determinado momento que a Red Bull está de parabéns por seus pitstops, não pela velocidade dos pitstops, já que a Red Bull não foi a mais rápida, mas sim pela estratégia de arriscar parar Verstappen antes, inclusive no período da corrida em que era muito cedo, e com isso conseguir ainda a vitória. Toto Wolff faz o elogio e explica qual foi a mentalidade da Mercedes por trás de ter mantido o Hamilton na pista. Basicamente resumindo o que ele falou, Hamilton não teria condições de chegar até o final da prova se parasse tão cedo quanto Max, o que também mostra que Max estava poupando pneus como vimos no final da prova que ele acabou conseguindo ter um ritmo melhor que o Hamilton se defendendo inclusive do ataque do britânico. Então Wolff deixa muito claro que a Mercedes estava com problemas para administrar seus pneus o que influenciou diretamente a estratégia de Hamilton para que ele não cobrisse o pitstop de Verstappen logo em seguida e isso nas duas ocasiões, não somente no primeiro stop, mas também no segundo. Então para você essa explicação do Wolf faz sentido, não faz sentido, você acredita que sim a Mercedes fez correto? Eu dei minha opinião lá no podcast Café com Velocidade que ficou muito bom, confere lá a edição que nós tivemos essa segunda-feira para você ver uma análise mais aprofundada do que aconteceu na corrida. Continuando com Toto Wolff, ele fala que sim, a Mercedes está ainda em uma boa posição para poder vencer corridas e que o México tem sido tradicionalmente um circuito complicado para eles, mas na temporada 2021 absolutamente tudo pode acontecer. Inclusive Wolff cita que pistas que anteriormente eram vistas como sendo da Mercedes 
passaram a ser da Red Bull e vice-versa. Inclusive Austin é um exemplo disso, né? a Mercedes era amplamente favorita por conta do seu histórico e também por conta da forma que ela estava desde Silverstone, mas a Red Bull foi lá e venceu. Wolf ainda diz mais uma vez que as estratégias foram interessantes e que a moral da equipe está alta, inclusive podendo vencer as cinco corridas restantes, ou seja, eles estão bem confiantes no pacote que tem. Wolf ainda fala que um abandono seria mortal para qualquer um dos dois lados, então eles estão com esse problema das penalidades de motor e isso pode atrapalhar a Mercedes, mas ainda assim ele se mantém positivo com a pressão da Red Bull. É curiosa essa fala do Wolf de que pode ainda vencer né, todas as corridas até o final, lembrando que México está a 2 mil metros de altura, a altitude lá faz uma diferença enorme para a Red Bull, podemos ver um repeteco da Áustria, mas claro, 2021 tudo está acontecendo diferente e nós podemos ver que a Mercedes está confiante por um bom grande prêmio lá. E para encerrar esse vídeo nós temos aqui a Red Bull falando sobre como conseguiu bater de frente com a Mercedes e o Helmut Marko acabou revelando uma informação bem curiosa. Em entrevista ao Automotor 1 Sport, o consultor da Red Bull falou que eles já perceberam que a Mercedes não é tão competitiva assim quando está de tanque cheio, ou seja, aquela parte inicial da corrida geralmente não é tão boa assim para a equipe alemã. E Marco ainda fala que eles correram com uma asa traseira menor, o que possibilitou bater de frente nas retas com a Mercedes, ou seja, a Red Bull já está se adaptando a esse contragolpe da Mercedes, né? porque a Mercedes começou atrás na temporada e veio tirando a diferença e a Red Bull não está parada obviamente e conseguiu já um esquema para diminuir a sua asa traseira e conseguir uma performance de reta. Isso é crucial para o campeonato já que as duas equipes estão brigando ponto a ponto, metro a metro e claro qualquer detalhe pode resolver o campeonato de 2021. Inclusive Sérgio Pérez pode ser um fator determinante já que está vindo de dois pódios assumiu a quarta posição no campeonato de pilotos e agora pode vir no GP em casa a conquistar um grande resultado para a Red Bull. Lembrando que Pérez correu com problemas estomacais e ainda não teve a sua bebida, o seu energético ali durante a corrida, o que claramente deixou as coisas bem difíceis para ele. No final da corrida ele estava até ali mal, né? Tava um pouco cabisbaixo, você vê que ele estava fisicamente ali querendo se recuperar porque foi uma corrida bem difícil para ele e o Helmut Marko inclusive cita isso também na entrevista. Então são detalhes que vão fazendo o campeonato de 2021 ficar cada vez mais empolgante e essa briga Red Bull e Mercedes está dando o que falar dentro e fora das pistas, inclusive fizemos um vídeo ontem falando sobre isso, né, sobre as acusações que ambas as equipes acabam fazendo uma contra a outra durante toda a temporada e no final das contas nós vamos ver Abu Dhabi resolver esse título, pelo menos eu espero que Abu Dhabi seja o palco final para a disputa entre Mercedes e Red Bull, Red Bull e Mercedes. Quem vai levar esse título? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui e também lá no Ressaca Express que tem vídeos quase todos os dias. Um grande abraço, valeu e falou!